Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie, grazie, grazie siano rese al Signore per la bella occasione che ci dà di condividere la sua parola, ma soprattutto perché noi abbiamo un solo interesse, cioè la voce della Chiesa che chiama coloro che sono chiamati dal Signore per nutrirsi. Non è detto che tutti riescono a ricevere qualcosa, c'è chi ha l'orecchio spirituale che capisce quello che dice la parola del Signore. Io spero che tu sia uno di quelli, perché comprendere le cose spirituali abbiamo bisogno di una predisposizione interiore che tutti abbiamo, ma che molte volte ci lasciamo sfuggire per altre cose. Diciamo che Maria e Marta non è che non avevano quell'orecchio quell spirituale che dovevano avere, solo che una era più interessata, gli dava importanza, gli dava il primo posto, sceglieva la parte buona. Tutti l'abbiamo, però c'è chi aspira, vuole ricevere, ha fame e c'è chi sente e gli sfiora. Vabbè, abbiamo sentito quest'altra quest predica e non va bene così. Noi dobbiamo avere interesse per le cose spirituali, proprio come dice Gesù, cercate prima, prima, prima le cose eterne perché queste qui finiscono insieme con noi come cadiamo nel buco noi è finito tutto e c'è solo l'inferno perdiamo l'anima nostra perdiamo la nostra vita l'anima può essere tradotta anche vita perdiamo la vita eterna è, è una un'oscurità eterna nelle pene, nelle sofferenze, per non avere messo un po' di attenzione in questo tempo. C'è un bel canto che vogliamo cantare. Matteo, che numero è? Prego. Nessuno è come te, sì. Numero 710, se hai il canto, il libro dei cantici, se non ce l'hai, richiedicelo. Te lo mandiamo gratuitamente, insieme a due calendari, insieme al Nuovo Testamento. Quello che ti serve, basta che lo diamo Dio. Eh? Siamo la voce di chi vuole ascoltare la parola di Dio. Gloria al Signore.
richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Puoi andare anche su YouTube. E puoi ascoltarli sulla nostra pagina YouTube cercando Parole di Vita TV. Vai nella playlist e cerchi Canti di Lode. Ci sono anche 4.600-4.700 video che puoi seguire, puoi prendere, puoi condividere. E riempi da tutte le parti con la parola di Dio perché è molto importante seminare più che possiamo prima che sia troppo tardi la parola del Signore. Puoi andare anche sul sito www.paroledivita.org e puoi scaricare anche l'app Play Store o Google Play Parole di Vita. Così hai sempre una parola che ti accompagna e grazie siano resi a Dio per le possibilità che ci dà noi come credenti dobbiamo seminare il più possibile la parola di Dio. Molti pensano che sono i nostri addestramenti, il nostro modo di educare le persone. Questa è un'opera spirituale. Tutto va bene, tutto aiuta, ma la nuova vita viene dalla parola di Dio, seminata nei cuori, e non sappiamo mai quale parte della parola attecchisce nella nostra vita e stravolge la nostra vita, perché la parola di Dio ha il potere di trasformare la nostra vita. Gloria sia resa a Dio. È miracolosa perché la parola di Dio è sovrannaturale, che entra nel naturale e insemina le cose dello spirito. Essa parola è spirito e vita. Essa parola ha assunto un corpo, Gesù Cristo, e la parola vivente, cioè la parola che parla, Cristo prendeva dalla mente di Dio e trasferiva ad un linguaggio comprensibile a noi che è Dio manifestato in carne. Chi ha visto me ha visto il Padre, cioè solido da toccare per dire questa è la parola, questo è il messaggio, il pensiero di Dio tradotto in questa in questo essere Gesù di Nazareth. Gloria al Signore. Vogliamo insieme pregare che lo Spirito Santo questa mattina ancora ci dia quella porzione che è buona per noi. Perché noi abbiamo bisogno di uscire fuori da tante trappole che ci mantengono legate e la parola ci dà la guida dove e in che direzione andare. Ci trasporta la parola, è come quando tu cammini al buio e c'è una persona che ti chiama, ti, tu se segui la, quella voce trovi quella persona. Se noi seguiamo le indicazioni della parola del Signore incontriamo il Signore nella nostra vita. Che bello. Preghiamo insieme il Signore. Signore ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo lodare perché tu ci dai l'opportunità ancora oggi di venire a te. E mentre è tutto chiuso, da te troviamo tutto aperto. Ti troviamo ancora con le braccia aperte questa mattina che ci vuoi parlare, ci vuoi incoraggiare, ci vuoi essere di aiuto. E noi ti vogliamo ringraziare tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, che tu per lo Spirito Santo questa mattina attivi dentro di noi quella vita dello Spirito che attiva la vita di Dio nella nostra vita. Signore grazie, grazie, grazie per la tua parola che ci aiuta in questo. Amen, amen, amen. Questa mattina vogliamo parlare di qualcosa di molto antico ma anche molto moderno. Non restiamo in Babilonia, usciamo. Ma che cos'è sta Babilonia? Ne sentiamo sempre parlare, sappiamo. Ma guardiamolo insieme in 
Nella Genesi, capitolo 11, leggiamo dal verso 1 e guardiamo sta Babilonia, che cosa è? Ed è restata così che alla fine la parola Babilonia vuol dire confusione. E molte volte ci viviamo dentro, siamo adesso più che mai, stiamo proprio in Babilonia. C'è la Babilonia politica e c'è la Babilonia religiosa. La Babilonia politica montana è un tipo, l'altra Babilonia è quella ecclesiastica, religiosa, ho detto bene, perché stiamo in una confusione che non se ne può più. Come venirne fuori? La parola del Signore ci dà le indicazioni e ci conducono nella giusta direzione. Come quando leggiamo che dobbiamo andare a qualche posto, leggiamo e troviamo vai a destra, vai a sinistra, poi vai dritto, poi c'è il semaforo. Attraverso la parola molte volte riceviamo indicazioni. Se andiamo in una città troviamo un vigile che cerchiamo un indirizzo ci dice andate diritto poi girate a destra poi girate a sinistra quella parola ci dà indicazioni che noi seguendola arriviamo all'indirizzo che abbiamo chiesto di andare se troviamo chissà la via se no ci perdiamo per strada il guaio è che oggi molti non sanno la via e vogliono fare da indicatori di direzione. Fai così, fai cosà, poi ti perdi per strada pure tu. Perciò come unico punto di riferimento per uscire e per camminare nella giusta direzione, Dio ci ha lasciato la sua parola. Alleluia. Eh? Quante volte hai chiesto informazioni? In qualche città ti hanno detto vai così, sempre dritto. Ci sono di quelli che ti dicono vai sempre dritto. E poi ti sei trovato proprio alla parte opposta di dove dovevi andare. Così succede anche nel sistema religioso che oggi più che mai è pieno di confusione. Se ti vuoi disperdere basta che vai sui social, su YouTube, su Facebook o qualsiasi, o provi a parlare un poco con le persone religiose. Dopo che hai ascoltato quattro persone, non capisci più niente. Signore aiutaci, dobbiamo dire, con tutto il cuore. Signore abbi pietà di me, tirami fuori. Perché Dio ha lasciato la sua parola? Perché essa parola ci dà le direttive come camminare, come piace a Lui. E Lui con la sua voce, attraverso lo Spirito Santo, ci conferma e ci fa sentire che siamo sulla buona strada. Gloria al Signore. Non restiamo in Babilonia, usciamo fuori. Leggiamo insieme dopo il diluvio che cosa successe. Noi siamo stati sempre caparbi, lontani da Dio, scegliamo sempre tutti quanti, pure io. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Forse era l'ebraico, non lo sappiamo. L'uomo era l'unica creatura con la quale Dio potesse dialogare perché così aveva stabilito Dio precedentemente. Tuttavia Dio dovette prendere il dono del linguaggio e usarlo per dividere la razza umana, poiché il culto apostata a Babel indicava che l'uomo si era orgogliosamente rivoltato contro Dio. Adesso lo guardiamo insieme. Leggiamo il verso 2. 
dirigendosi verso l'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. In quella pianura, Satana, come sempre fa, cominciò, a, a, cominciò di nuovo a guastare il piano di Dio. Lo aveva già guastato prima del diluvio. L'aveva già guastato nell'Eden. Adesso lo riguasta un'altra volta. Satana cominciò di nuovo a guastare in quel piano il piano di Dio, in quella pianura. Dio ha dei principi e poteri sulle città, delle potenze. Dio ha stabilito a guardiano, a guardani, guardiania, degli angeli, del, degli eserciti che vigilano sulle città. Pure Satana fa così. Satana non è intelligente, ma dato che serviva a Dio, copia sempre quello che fa Dio. Se leggiamo nel libro di Daniele troviamo questa espressione, che la Siria, c'era quando, doveva, quando Daniele pregava, una forza malefica sull'Iran, sull che allora si chiamava la Persia, tratteneva dal portare il messaggio a Daniele. Questo essere malefico vide che l'angelo stava portando un messaggio a Daniele. Per non far giungere il messaggio a Daniele da parte di Dio, Chiamò altre forze, come dice Gesù, quando è che noi siamo posseduti da forze malefiche e vengono messe fuori, se non riempiamo la nostra vita con la parola di Dio e con la presenza dello Spirito Santo, invocando il Signore, va a prendere altre forze e viene a possederci un'altra volta. Così Satana, che, eh, questo, eh, questa forza diabolica, andò a prendere altre forze e ostacolò il messaggero di Dio per portare a Daniele il messaggio divino. Dio ha delle forze che dominano sulle città, sulle famiglie, sulle persone e così via, ma così, così fa anche Satana. Dio ha dei principi e potenze sulle città, così fa pure Satana. Due, questi due regni occupano la maggior parte della Bibbia fino alla nuova Gerusalemme con la vittoria dell'agnello sull'anticristo e su Babilonia. Babilonia poi la troviamo anche nell'Apocalisse. Babilonia nella Genesi, Babilonia nell'Apocalisse. Non è la stessa città ma il simbolo, le forze, vengono così definite, confusione. Leggiamo il verso 3 che ci aiuta ancora. Il verso 2, stavamo leggendo, avendo, ave, Dio, avendo, Dio aveva nuovamente affidato all'uomo il mandato di crescere, di moltiplicarsi e di riempire la terra, Fu nel corso di questa espansione che si produssero gli eventi narrati, perché Dio aveva detto a Noè, riempite la terra, mentre queste si misero da una parte e dicevano facciamo casa e bottega e cominciarono a costruire questa torre che doveva essere il loro orgoglio, ci facciamo un nome, stiamo qui e non solo, ma questa torre sarà dedicata a Babel che è un dio pagano, eh, che un, un idolo, chiamiamolo così, è una forza diabolica satanica che fa queste cose. Nella, fino nell'Apocalisse quando Gesù Cristo distrugge 
questa Babilonia. Leggiamo nel verso 3. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Qui dà proprio l'esempio, secondo il materiale non sembra una cosa temporale, senza tener conto di quello che Dio voleva. Una vera ribellione verso Dio che aveva detto, che aveva detto Dio. Leggiamo nel capitolo 9, verso 1 della Genesi, Dio aveva detto a Noè, non appena uscì fuori dall'arca, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Qui che cosa vediamo? Vediamo la ribellione dell'uomo un'altra volta, che si concentrano verso questa Babilonia e non è che hanno fatto una città. Il loro interesse più grande è di costruire la torre per adorare Baal e poi stavano più vicini a Baal, stavano più vicino al loro Dio. Insomma, un'attrazione che li impegnava tutti per non più per Dio, né per riempire la terra ma per concentrarsi verso un qualcosa come fare dispetto a Dio guardiamo nel verso 4 del capitolo 11 come continua la storia di questa di questa, di questa Babilonia poi dissero venite costruiamoci una città è una torre la cui cima giungerà fino al cielo. Guarda che cosa ti studiano. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Dio aveva detto che si dovevano allargare gradualmente. Loro si restringono. Proprio una netta opposizione. Mentre si disperdevano, una parte dei gruppi formatisi successivamente al diluvio decise sotto la guida del potente Nimrod, si chiamava questo conduttore, di fermarsi e di edificare una città come monumento al proprio orgoglio e alla propria reputazione. reputazione. La città in sé, benché facesse parte del piano, non costituì, un atto, non costituì un atto di ribellione isolato, fu invece l'orgoglio che indusse questi uomini a sfidare Dio. Dentro di loro erano già così messi che loro non avevano più bisogno di Dio perché si stavano facendo un qualcosa che poi era il loro Dio, come il vitello d'oro e come quelli che fanno le statue oggi, li fanno se li portano in casa, le, non hanno più bisogno di Dio, sono senza Dio e vogliono restare senza Dio perché si dedicano alle cose morte, questa è la Babilonia che c'è anche da noi, essi rifiutavano di proseguire, ovvero di riempire la terra moltiplicandosi come era stato loro ordinato, Fu questo il tentativo di Nimrod, questo conduttore, e della sua gente di disubbidire al comandamento divino che Dio aveva dato a Noè e così facendo di annullare il progetto divino. Dovettero costruirsi dei mattoni perché in quella pianura le pietre scarseggiavano. Si impegnavano ma dovevano fare con impegno quello che Dio non voleva. Satana fa proprio così. Ci impegna a fare le cose che non sono gradite a Dio. Sorello farà sempre, ti dirà sempre di fare il contrario di quello che dice Dio o di quello che ti parla nel cuore. Dobbiamo vigilare perché questa mala bestia non ha perso ancora 
questa abitudine. Infatti nell'Apocalisse viene chiamata ancora la bestia. Nell'Eden si presentò sotto forma di serpente, nel, nell'Apocalisse si presenta come un altro animale, la bestia o il dragone. Non sono proprio animali tanto piacevoli di averci a che fare. Sono viscidi, non ragionano, non sono addomesticabili, fanno solo male e niente più. Guardiamo il verso 5. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore fermò, leggiamo nel verso 6, il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Quando siamo di pari sentimento possiamo fare molto. Possiamo fare molto buono o molto cattivo, molto bene o molto male. Infatti il Signore che cosa dice a noi quando ci raduniamo? Di essere di pari consentimento. Perché se siamo di pari consentimento nel cercare Dio, allora facciamo delle grandi cose perché Dio, un poco di fede di noi, ognuno di noi che mettiamo insieme, possiamo compiere le opere di Dio. Leggiamo il verso 7. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Ecco già qua, quando dice Dio scendiamo dunque, c'è una pluralità in questa parola. Se era Dio padre solamente, scendo e vado a confonderli. No, dice scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio. Qui rispecchia bene già la Trinità, padre, Figlio e Spirito Santo. Perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Almeno cento nuove lingue che non si capivano o più. Stabilì immediatamente Dio, sconvolse i loro progetti li divise che non capivano più. Continuarono a restare a vivere nella città, ma quando dovevano andare su per la, per la torre non si capivano. E così la, la città incominciò a restare abitata, ma si fermò la costruzione della torre, perché erano arrivati già a una certa altezza e quando parlavano non si capivano più. E un'altra porzione si allontanarono. Leggiamo il verso 8 che ci aiuta a comprendere. Così il Signore disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città, restarono mezza fatta e mezza no. Li disperse di là su tutta la faccia della terra. Dio piegò il loro orgoglio con una sola mossa. Avevano deciso di fermarsi, egli li obbligò a disperdersi. Questo racconto spiega come perché i popoli della terra furono sparsi, ciascuno secondo la propria lingua, si sparsero sulla terra dopo il diluvio. Si fermò la torre, ma restò la città. Leggiamo il verso 9, che ci aiuta ancora a comprendere come eravamo fatti noi, come siamo adesso. 
Perciò a questo fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Il nome Babel, questo nome si collega al verbo ebraico che significa confondere, confusione. Da questo racconto Israele apprese non solo in che modo avevano avuto origine così tante nazioni, popoli e lingue, ma anche la nascita orgogliosa del suo nemico di sempre, Babilonia, perché da lì a poi il popolo di Dio ha avuto sempre a che fare con questo nemico continuo, con la confusione. Anche noi se non seguiamo Dio stiamo nella confusione perché come entriamo a comunicare o ci affacciamo intorno a noi c'è la confusione politica e la confusione religiosa. Ti perdi senza perdere tempo, non riesci a costruire niente specialmente oggi che siamo alla fine ed è aumentata al massimo livello, prova a sentire una discussione in televisione di, dei fatti del giorno. Cambi canale, uno dice in un modo, l'altro dice in un altro, l'altro dice in un altro. Alla fine ci puoi spendere una giornata intera quando tiri le somme ti sei pieno la testa di confusione. Se entri nel sistema religioso, trovi la stessa cosa. Ascolti uno, ascolti l'altro, ascolti l'altro, alla fine non hai capito niente e non sai da che parte cominciare. Questa è la Babilonia nostra, del nostro tempo. Poiché non, vale, non volevano riempire la terra come Dio aveva loro comandato, Egli confuse il loro linguaggio e così dovettero separarsi e successivamente raccogliersi nelle zone dove ogni singola lingua veniva parlata. Così si erano formati a gruppetti che si capivano tra di loro e così riformavano le città, i paesi e si allargavano perché stando insieme quei pochi si capivano. Come si allargavano un poco non si capivano più. In tutta la Bibbia troviamo questo nome, che vuol dire confusione, che il popolo di Dio si è trovato a combattere e spesso anche la Chiesa, la Chiesa cristiana, si è trovata a combattere Oggi però non abbiamo solo Babilonia nella Chiesa, abbiamo due tipi di confusione, quella politica e quella religiosa, e ci siamo dentro. Se tu ascolti una, non capisci niente. Basta guardare i governi, guardiamolo su larga scala, non si capisce niente. Risultati? Confusione in mezzo alle strade, gente che non ragiona e Babilonia. Nelle chiese la stessa cosa. Se sono una famiglia così, in qualche modo c'è l'unione spirituale, se poco poco si allarga non capisce niente, 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 niente. Confusione. Dio ha detto e dice di non entrare e non far entrare i suoi, quelli che camminano con il Signore, quelli che sono stati chiamati dal Signore, quelli che sono nati di nuovo quelli che hanno sentito la voce del Signore che li ha cambiati, che ci ha cambiati. Non ci dobbiamo entrare 
né nell'uno e né nell'altro. La nostra voce non viene ascoltata da nessuna parte, diventa solo una perdita di tempo. Ti posso dire una cosa, io ho provato ad evangelizzare da più di 50 anni, facendo il mio lavoro e così via. Ma la mia voce, di fronte a quelli che stanno, non dice niente. La voce della Chiesa, oggi, ha perso il tono. Perciò noi, più ci entriamo, ci dobbiamo entrare ma per portare solo la parola del Signore. E dobbiamo dare voce, più che possiamo, attraverso qualsiasi mezzo, come parole di vita, è la voce della Chiesa, che man mano si restringe sempre di più. Noi dobbiamo essere divinamente illuminati e intelligenti. Dobbiamo usare più mezzi possibili per portare la parola del Signore, perché il mondo intorno a noi ci tappa sempre di più la bocca. Arriverà il momento che ci chiudono tutto. Quando vogliamo predicare il Vangelo ci fermano, perciò noi dobbiamo essere divinamente illuminati dal non fermarci e non perdere colpi, andare sempre costantemente a portare la parola dove più possiamo, perché questa Babilonia che ci circonda, ci circonda Vuole tappare la bocca dei credenti, di quelli che hanno sperimentato la nuova nascita, la vita nuova dello spirito. Non ci dobbiamo fermare, perché stiamo in un mondo pieno di confusione. Dio ha detto e dice di non entrare e non far entrare i suoi in questo sistema. Se Dio ti ha liberato dalla confusione del mondo e dalle grinfe di Satana, preoccupati come puoi servire meglio il Signore per portare la parola dove meglio puoi servire il Signore. Perché se no ti disperdi, stai sempre vuoto, stai sempre vuoto. Se ascolti tutti, ti perdi per strada stabilisci di avere un rapporto con il Signore leggere la sua parola, meditarla e servire il Signore perché così costruisci la tua casa sopra la roccia guardiamo cosa ci dice il Signore in Geremia capitolo 51 verso 45 il Signore ci parla che ci vuole bene sore frate se sei nata di nuovo, se sei nato di nuovo, frate, non mettere la testa in queste cose che ti fanno cotto e cucinato, perdi la grazia del Signore. O popolo mio, leggiamo insieme, se tu fai parte del popolo di Dio che il Signore ti ha lavato, ti ha riscattato, ti ha... guarda cosa ci dice il Signore, o popolo mio, uscite di mezzo a lei sia quella politica che quella religiosa salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore perché l'ira del Signore che cosa fece? bloccò in un attimo quel potere babilonese ed è diventato il nostro nemico continuo del popolo di Dio leggiamo nel verso 43 così comprendiamo meglio. Le sue città sono diventate una desolazione. Guardiamoci intorno. Una terra arida, un deserto, un paese dove non abita più nessuno, per dove non passa più nessun figlio d'uomo. Il figlio dell'uomo si riferisce ai credenti che sono figli di uomini ma figli di Dio. Gesù Cristo veniva chiamato 
il figlio dell'uomo, cioè figlio dell'umanità, quella umanità creata da Dio, non quella che sbanda e che si nutre delle direttive di Satana. Leggiamo il verso 44, che c'è speranza per noi. Io punirò Bel, Bel e Satana, a Babilonia. Gli trarrò di gola ciò che ha tragugiato. Le nazioni non affluiranno più a lui, perfino le mura di Babilonia sono cadute. Leggiamo il 45. O popolo mio, uscite di mezzo a lei, salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore. Il Signore distruggerà tutto questo. Ora abbiamo detto una cosa molto importante che troviamo in tutta la parola di Dio, che questa Babilonia è stata sempre contraria al popolo di Dio. Questa confusione. Ora, in queste scene servono per noi, per comprendere che quando entriamo in Babilonia stiamo male, veniamo come deportati, cominciamo ad essere schiavizzati, cominciamo ad essere lontani dalla casa del Signore, lontani dal Tempio di Dio, lontani da dove e come si adora Dio. Dio fa le cose pratiche per farci comprendere quelle simboliche in modo che noi vigiliamo. Leggiamo quale fine farà questa Babilonia che abbiamo intorno, quella religiosa e quella amministrativa o politica, dei poteri che appartengono a Babel, a Satana. Saranno distrutti. Leggiamo insieme in Apocalisse capitolo 18 verso 10. Queste cose il Signore ci fa comprendere per farci sapere la parte che ha da venire. È profetico. Dato che siamo ancora qui e possiamo ancora Evitare di andare a finire nella catastrofe di Babilonia, il Signore ci vuole salvare, perciò ci parla così. 18.10, guardiamo cosa dice. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno, ai, ai, Babilonia, la grande città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. Quando tempo ci mette Dio per distruggere Babilonia insieme con Babel, Satana insieme a tutta la confusione. Quando ci mise per distruggere, per far correre gli abitanti di Babele? Quando scese, come Dio arrivò, si fermò tutto. Ma lì c'era la continuità che doveva crescere nel senso naturale, ma qui sarà distrutto tutto. L'antica Babilonia finì il suo corso lentamente. Ma questa nuova Babilonia sarà distrutta completamente, tutta. Leggiamo in Apocalisse, capitolo 14, verso 8. Dio ci parla con le cose chiare, facendoci comprendere quella parte naturale per comprendere quella spirituale. Poi un secondo angelo, guardiamo le cose che stanno per arrivare. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta in Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
di fronte all'indifferenza degli uomini, al messaggio del primo angelo, al messaggio del Vangelo, al messaggio che Dio continua a mandare ad ognuno ancora in questo tempo, un secondo angelo pronuncerà questo giudizio. Babilonia rappresenta il regno politico, economico e religioso dell'Anticristo. Per i dettagli di questa caduta lo guardiamo anche in altri posti nella Bibbia. Fu nell'antica città di Babilonia che si sviluppò l'idolatria. Gli abitanti di quella città costruirono la torre di Babele, un monumento alla ribellione e alla falsa religione. In seguito l'idolatria si diffuse, allorché Dio confuse il linguaggio degli uomini per disperderli in ogni parte del mondo, come abbiamo letto prima. Qui dice una cosa il Signore. Il vino dell'ira della sua prostituzione. Babilonia contamina il mondo con le sue pratiche lascive, provocando orge idolatriche, odio e ribellione verso Dio in questo tempo. La prostituzione spirituale provocherà la caduta del sistema perverso dell'anticristo. Che cos'è l'adulterio spirituale, la prostituzione spirituale? Noi mettiamo nel nostro corpo Dio, che è il Tempio dello Spirito Santo, che è spirito, e ci mettiamo anche l'idolatria, altre cose, che messe insieme è adulterio, come lo spiega anche nell'Epistola ai Corinzi. Perciò dobbiamo fare una separazione, dobbiamo adorare Dio, dobbiamo cercare Dio. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, dobbiamo avere riverenza per il Signore. Guardiamo come continua nel capitolo 16, verso 17. Abbiamo visto la Babilonia vera e adesso ci parla della Babilonia spirituale, 16-17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva «è fatto». Questa coppa pone fine alla manifestazione dell'ira di Dio, fatta eccezione per il giudizio finale contro, le ribell contro la ribellione e avrà luogo prima di quando noi possiamo pensare e precede immediatamente la seconda venuta di Cristo. Siamo in questo anno apocalittico, il ritorno del Signore è più vicino che mai, il rapimento può essere da un momento all'altro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonare Babilonia quella religiosa, quella politica. Non ci impegniamo in queste cose che non servono a nulla. Essa contiene la peggiore calamità della storia del mondo. La voce che procede dal Tempio Celeste è senza dubbio quella di Dio. Questa parola è fatto, vuol dire è meglio resa con l'espressione tutto è compiuto e compiuto rimarrà perché Dio farà tutto nuovo. Dio siglierà la fine della manifestazione della sua ira con un devastante terremoto, il più potente nella storia della Terra. Guardiamolo nel verso 19. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Gerusalemme sarà divisa in tre parti. 
non in seguito ad un castigo, bensì per il suo bene, l'incrementato approvvigionamento idrico e i cambiamenti topografici prepareranno la città al ruolo centrale che essa ricoprirà durante il regno millenniale. Gerusalemme è l'unica città ad essere preservata dal giudizio. Anzi, sarà resa ancora più bella a causa del suo ravvedimento. Le città delle nazioni, il disegno di Dio per il resto delle città della terra è molto diverso, esse devono essere distrutte. Babilonia, la capitale dell'impero dell'anticristo, riceverà una, un particolare giudizio, come profetizzato in Isaia 13, che non leggiamo, si soffermano più dettagliatamente sulla sua distruzione. Guardiamo il verso 20. Ogni isola scompare... E i monti non furono più trovati. Pensa per un attimo. Cosa sta per accadere? Usciamo dalla Babilonia per amore del Signore. Veniamone fuori, cerchiamo il Signore. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. Questo potente terremoto cambierà radicalmente l'intera geografia della terra preparando la terra all'avvento del regno di Dio. Nuovi cieli e nuova terra. Che bello, Signore. Fratelli, cosa ci dice il Signore veramente? Leggiamo in secondo Corinzi, perché il Signore continua a parlarci. Secondo Corinzi 6, 17. Dio ci chiama, Dio ci chiama, Dio ci chiama. Sorelle, fratelli, Dio ci chiama, Dio ci chiama, Dio ci chiama. Questi sono solo i principi di dolore. Perciò, ascoltiamo cosa dice, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. Questo concetto di separazione spirituale, l'unione con i non credenti non è solamente un atteggiamento irrazionale e trasgressivo, ma costituisce altresì un sacrilegio come conseguenza della salvezza. Noi credenti dobbiamo separarci da qualsiasi forma di falsa religione, porre risolutamente fine a qualsiasi abitudine peccaminosa e alla vecchia condotta dell'idolatria e da qualsiasi perditempo di confusione che ci circonda il Signore ci chiama a separarcene questo comandamento invita noi credenti a conformarci a Cristo così come dice in Ebrei 7, 20, 26. Leggiamolo insieme. Fratelli, come ci deve parlare il Signore? Tanto i fatti li vediamo. Vediamo cosa sta succedendo. Infatti a, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, cioè in parole diverse, Gesù Cristo è colui che noi dobbiamo guardare e da lui che dobbiamo ricevere la vita, la, le direttive, l'alimentazione. Non ci disperdiamo in questo tempo che il Signore ci dà grazia di restare chiusi. Cerchiamo il Signore, fratelli, invochiamo il Signore, mettiamoci con tutto il cuore a dire Signore io ho bisogno di te. Non voglio più sapere che succede. Piglia la televisione, spegnila, mantieniti solo parole di vita che ricevi un po' di nutrimento spirituale, perché il resto è tutta immondizia, dicono quello che vogliono. Io ho visto adesso con le votazioni 
di Trump, qualche canale televisivo che aveva fino a 17-18 milioni di gente che ascoltavano su YouTube, li hanno chiusi, perché anche le notizie sono dominate da persone che stanno sedute dietro le scrivanie per dare notizie e sono dominati da Satana, dalla Babilonia che stiamo vivendo. Anche le notizie sono falsificate. Basta ascoltare un po' la televisione, cambi canale, uno ti dice una cosa, l'altro te la dice un'altra. La stessa notizia, te la cambiano come vogliono. E Babilonia. Ora Babilonia è nel mondo, ma anche nel sistema religioso. Noi dobbiamo valutarle tutte e due. Leggiamo insieme in Michea capitolo 2 verso 10 cosa ci dice. Michea capitolo 2 verso 10. Alzatevi, andatevene, perché questo non è il luogo di riposo a causa della sua impurità, provoca distruzione, una distruzione terribile. Leggiamo il verso 11. Se uno che corre dietro al vento e spaccia menzogne dicesse io predirrò per te vino e bevante forti, per questo popolo egli sarebbe un indovino. Il popolo accettava tutti quei profeti, dobbiamo stare attenti di non fare la stessa cosa, che adattano il loro messaggio alla sua avidità e al suo desiderio di ricchezze, di prosperità e di fama. I servitori del Signore, quelli che non ci tengono per la Chiesa di Cristo, ma che tengono per la loro religione solamente, sono proprio così, aggiustano i messaggi come non perdere le persone e gli parlano di quello che piace ascoltare, ma la maggioranza non sono messaggi che vengono da Dio, servono so solo per trattenerli per passare un poco di tempo, vanno a indovinare. Leggiamo il verso 12 che ci aiuta a comprendere meglio quale direttiva dobbiamo prendere. Io ti radunerò, o oh Giacobbe, quando parla di Giacobbe vuol dire Israele come singola persona, sta parlando a noi singole persone, a me e a te, io ti radunerò o oh Giacobbe. Quando parla Giacobbe dice la persona singola, quando dice Israele parla alla Chiesa, ti radunerò tutto quanto, certo io raccoglierò il resto di Israele, cioè il resto del popolo egli lo raccoglie io li farò venire assieme come pecore in un ovile come un gregge in mezzo al pascolo il luogo sarà pieno di gente questa è la chiesa del Signore alleluia alleluia il Signore sta raccogliendo una pecora qui una pecora lì come dice in Matteo 16 18 leggiamolo la Chiesa di Gesù Cristo non è quella che condivide quello che viene fatto nella Babilonia. La Chiesa di Gesù Cristo è un popolo speciale. 16-18, leggiamolo che cosa è. La Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa. 16-18. Dice così. Questo termine compare solamente nel Vangelo di Matteo, 
che Gesù dice la mia Chiesa ponendo enfasi sul fatto che lui ne è architetto, è il costruttore, il padrone e il Signore. Il termine greco per Chiesa significa chi sta chiamando il Signore? Coloro che sono stati messi da parte, che hanno il sigillo dello Spirito Santo e hanno l'orecchio spirituale che appartengono al Signore. Io spero che tu hai l'orecchio spirituale per comprendere. Non sarà tutta la confusione, tutta la Babilonia religiosa, così come siamo, che il Signore, il Signore vuole salvare tutti, ma sta parlando specialmente a quelli che hanno ricevuto una chiamata e sono nati di nuovo. Il Signore ti sta parlando questa mattina. Tu sei chiamato, sei chiamata per una missione speciale perché hai l'orecchio spirituale, hai il sigillo dello Spirito Santo, hai l'orecchio, sei stato con l'orecchio forato, forato che vuol dire? Quando avevamo le pecore il sigillo era qualcosa, il sigillo è qualcosa che viene impresso nel prodotto per dire che appartiene a quella persona, a quel padrone. Oltre a questo, noi pecore del Signore, la Chiesa, noi pecore del Signore abbiamo anche l'orecchio forato. Sai, ora ti dico una cosa che forse non la sapevi. Per distinguere le pecore di un pastore e dell'altro pastore c'era un segno speciale che veniva fatto sugli orecchi. C'era chi aveva solo un taglio, era fatto così, gli mancava un pezzettino di orecchio ed erano di quel pastore. Se invece l'orecchio era tagliato così a due, era di un altro pastore. Poi c'erano di quelle orecchie che venivano tagliate a tre, che restavano così tagliati, altri a quattro per dare il sigillo che era quella pecora di quel pastore. Gli agnelli quando erano piccoli venivano così tagliati perché appartenevano a quell'ovile. Noi, oltre ad avere il sigillo interiormente dello Spirito Santo, abbiamo anche l'orecchio forato, di appartenenza al Signore Gesù Cristo questa è la Chiesa del Signore tutta sta Babilonia se tu sei stato chiamato hai fatto l'esperienza con il Signore hai incontrato il Signore e sei tornato indietro ritorna subito al Signore perché fuori le cose peggioreranno a, con una velocità che tu non hai idea con una velocità che tu non immagini quando Dio decise, scese e immediatamente fu cambiato nella vecchia Babilonia. Ora, in questo tempo, il Signore parla di un ritorno rapido. Il rapimento è più vicino di quando tu pensi. Il Signore rapisce la Chiesa e lascia andare tutto alla distruzione. Perciò manda il suo messaggio per chiamare i suoi a un vero ravvedimento, a un vero ritorno a Dio, a una vera conversione. Lascia stare la Babilonia religiosa, lascia stare la Babilonia che non serve. Il profeta dice bene, alzatevi, andatevene, perché questo non è il luogo di riposo. A causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Questo verso mi fece uscire da una chiesa. Il Signore mi prese questo verso e mi disse non entrare più in quella chiesa perché lì è un luogo, non è un luogo di riposo a causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Il Signore ci avvisa di uscire dalla Babilonia quella che ci circonda e quella religiosa e di seguire il Signore Gesù Cristo con tutto il cuore. Ebbene il Signore ci parla perché ci vuole portare in salvo 
prima che sia troppo tardi. Preghiamo il Signore insieme, chiudi gli occhi, apriamo il cuore e andiamo al Signore e diciamogli in questo giorno, Signore, io ho bisogno di Te, oggi Signore, mi voglio consacrare a Te, voglio dedicarmi di più a cercare la Tua presenza, voglio fare come i discepoli sull'alto solaio di Gerusalemme che cercavano l'unzione e il battesimo nello Spirito Santo. Signore, io cerco la salvezza, il battesimo nello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo per poterti servire. Signore, aiutami nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Gloria al Signore. Fagli una bella foto, così ti restano questi versi. Genesi 11, 1 a 3, Genesi 9, 1, Genesi 11, da 4 a 9, Geremia 51, 45, Geremia 51, 43, 44, Apocalisse 18, 10, Apocalisse 14, 8, 16, 17, 16, 19, Secondo Corinzi 6, 17, Michea 2, 10 a 12, Matteo 16, 18. Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione. Cerca il Signore, Dio ti sta dando del tempo, non ti fermare di cercare il Signore, perché... Chiunque invoca del, no, il nome del Signore sarà salvato. Dio ti benedica, pace a questa sera.